हरि हंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु शरण हथ के प्रकाशी मांगे लिख रूप गारी है तिन को स्वरूप जान राग ते भाई जो भक्ति काय को न माई स्तुति को उचारी धन्य धन्य तीन इंते काज सब आज भाई घरे जोड़े भाई माए वंदना भाई मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम गारी ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम गारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम गारी है क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ और जीवंदर कुमार ने समझा दिया कुछ लोगों को वे अन्य मतावलंबी कुछ समझ भी गए और कुछ नहीं भी समझे जो समझ गए उनकी होनहार भली थी और जो नहीं समझे उनकी उपादान की योग्यता ही अभी जागृत नहीं हुई थी कौन क्या करे दुनिया में कौन किसे बदले कौन किस में परिवर्तन करे हर वस्तु का परिणाम अपनी योग्यता से होता है जब योग्यता पकती है जब काल पकता है तो कार्य स्वयं में होता है और जब योग्यता नहीं पकती तो समझाने वाले साक्षात तीर्थंकर परमात्मा भी क्यों न हो वे समझाने में समर्थ नहीं हो पाते ऋषभ देव मारीषि का कितना प्रसिद्ध उदाहरण हमारे सामने है समझाने वाले ऐसे पात्र तीर्थंकर से बढ़कर समझाने वाले कौन होंगे जगत में सर्वोत्कृष्ट समझाने वाले माने यदि समझाने वाले जीवों की बात करो तो कोई एक साधारण व्यक्ति समझा रहा है कोई अध्यापक है जिसको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, है कोई लेक्चरर प्रोफेसर है कोई प्रिंसिपल है, है कोई बहुत बड़े बड़े स्पीकर बोलने वाले लोग हैं और बढ़ते 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 कोई ज्ञानी है कोई सम्यक दृष्टि समझाए कोई मनिराज समझाए भावलिंगी संत समझा रहे हैं गणधर खुद समझाए बोलो कि नहीं नहीं साक्षात तीर्थंकर खुद समझाए तो काम नहीं हो सर सारी बातें सब कुछ होते हुए भी इतना स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड होते हुए भी समझने की पात्रता जागृत ना हो तो कोई नहीं समझा सकता है इसलिए सच्चाई यही है कि किसी हाल में किसी को नहीं समझा सकते ये समझाने समझाने के चक्कर में स्वयं नहीं समझना चाहता औरों को समझाना चाहता है जहाँ देखो वहाँ दूसरों को समझाने की वृत्ति दिखाई देती है इनको समझा दो इनको समझा दो लोगों के घरों में जाते हैं ना लोग कहते हैं पंडित जी इनको समझा दो हमारे तो बस ये समझ जाए तो काम हो जाए ये सुधर जाए सबको दूसरों ही दूसरों को समझाना है खुद को किसी को नहीं समझना है लेकिन भाई ये समझने का मार्ग है समझाने का मार्ग नहीं है ये जैन मार्ग जैन परंपरा का मार्ग समझने का है समझाने का विकल्प आता है भूमिका के अनुसार ज्ञानियों को भी विकल्प आया समझाने का और उस विकल्प के अनुसार प्रवर्तन भी दिखाई देता है लेकिन काम होगा कि नहीं होगा ये निर्भर करता है उसकी योग्यता पर तो कितनी स्वाधीन व्यवस्था है यहाँ सारे कण कण स्वाधीन है जन जन स्वाधीन है एक एक जीव उसके परिणाम उसके विचार उसकी स्वयं की योग्यता उसका परिणाम ये सब स्वाधीन है इसलिए दूसरे को समझाने का विकल्प आना ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये अच्छा भी नहीं है दूसरे को समझाने का विकल्प टूट जाना ये बड़ी चीज है ज्ञानियों को भी निम्न भूमिका में समझाने का विकल्प आता है और ज्यो ज्यो भूमिका बढ़ती चली जाती है त्यों त्यों समझाने का विकल्प भी नहीं आता मुनिराज वर्धमान दीक्षा लेने के पश्चात 30 वर्ष की उम्र से बयालीस वर्ष की उम्र तक 12 वर्ष तक मौन धारण किए हुए रहे 30 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी उन्होंने दीक्षा लेने के बाद में किसी को नहीं समझाया उन्होंने समझाने का विकल्प नहीं आया उनको क्यों समझाए किसको समझाए और क्या बोले हम कौन समझेगा जिसको समझना होगा समझ समझाया जाएगा जीवन भर के लिए मौन धारण की प्रतिज्ञा बारह वर्ष तक मौन रहे नहीं समझाना हमारे को किसी को भी जो समझेंगे तो समझेंगे जो समझ लेंगे 
फिर उसके बाद क्यों बोले कोई कहे बयालीस साल की उम्र तक उम्र में क्यों बोले समय शरण लगने के बाद कि बोले तो फिर भी नहीं लेकिन भव्य जीवों के भाग्य से सहज ही वाणी निकलने लगी अपने आप ही वाणी प्रस्फुटित हुई उनके सर्वांग से ओंकार मई वाणी निकलने लगी तो ये कितनी स्वाधीनता बतला रहे हैं जीवंदर कुमार जैसे महापुरुष समझाने का विकल्प भी आया चतुर्थ गुण स्थान की दशा थी समझाया भी और किन्हें समझाया देखो जैनियों को नहीं समझाया जैन कुल में पैदा होने वालों को नहीं समझाया अन्य मतियों को समझाया अन्य मतियों में भी साधारण नहीं जो आपके पड़ोस में रहते हैं शर्मा जी ब्राह्मण हिंदू जो रहते हैं उनको नहीं उनको नहीं समझाया जो आपके सर्वेंट हैं आपके अंडर में काम करने वाले लोगों को आप समझाओ तो कदाचित की साफ कह रहे हैं मान लो तो सुन लेगा जो आपके अंडर में काम करता हो तो सुन भी लेगा आप समझाओगे तो समझेगा भी समझ समझ में आए चाहे नहीं आए समझने का नाटक तो करेगा हाँ भाव जी समझ में आ रही है <laughs> ये तो कहेगा उनको नहीं फिर किसको कि जो अन्य मतावलंबी होकर के अन्य मतियों में भी जो किसी विशेष पद के धारी है अपने आप में ज्ञानी है तपस्वी है साधक कहलाते हैं जगत जन जिन्हें धर्मात्मा कहता है जगत के जीवों को जो अनुष्ठान और धर्म करते हुए दिखाई देते हैं तपस्या करने वाले ऐसे साधक तपस्वी तापसी ऐसे लोगों को समझाने का विकल्प आया और उसमें भी बहुत लोगों को वे समझाने में सफल हो सके और जिनकी होनहार खोटी थी उन्हें नहीं समझ में आया देखिए फिर आगे क्या कहते हैं जिनको समझ में आ गया उन्हें देख करके बहुत प्रसन्नता हुई अब बतला रहे हैं संसार की सर्वोत्तम संपत्ति कल हमने कही थी कि आज जो संख्या की अधिकता दिख रही है क्या संपत्ति के लिए है क्या है संडे का प्रभाव है माने ये ये जो संपत्ति है कौन सी संपत्ति है वो लोग सर्वोत्तम संपत्ति की बात कर रहे हैं आपके पास में अच्छी से अच्छी क्वालिटी का मोबाइल हो अच्छी से अच्छी क्वालिटी का की गाड़ी हो बेस्ट से बेस्ट ब्रांड की गाड़ी हो आपके पास में घड़ी हो आपके पास में अच्छा बंगला हो अच्छी लोकेशन में और जहाँ सबसे ज़्यादा मूल्य हो ऐसी जगह पर तो भी ये कह रहे हैं कि आपकी वो संपत्ति उत्तम नहीं है उस समय की है। कौन सी संपत्ति को उत्तम संपत्ति कहें कौन सी संपत्ति को सर्वोत्कृष्ट संपत्ति कहें ये जो जड़ संपत्ति की चर्चा है ये जड़ संपत्ति तो त्याग देते हैं जग को दे दी जग की निधिया बोलो ऐसा ऐसा करते हैं मुनिराज हमारे जग को जग की निधियां दे देते हैं दिन रात लुटाया करते हैं सम सम की अविनश्वर मणिया जग को दे दी जग की निधियां ये जग की निधियां हैं ये जड़ निधि मेरी नहीं है मेरी निधि तो चैतन्य है ज्ञान है आनंद है सुख स्वरूप चैतन्य तत्व जो इस देह देवालय में विराजमान है वो मेरा निजी तत्व है वो मेरी निजी संपत्ति है अरे ये आने जाने वाली पर्याय भी मेरी संपत्ति नहीं है वास्तव में तो यद्यपि यहाँ रत्नत्रय के संदर्भ में बात कही है लेकिन असली संपत्ति क्या है बोलो आप जब आपकी संपत्ति का आपकी बैलेंस शीट में वैल्यूएशन करते हैं दिखाते हैं तो क्या आप उसमें ये भी लिखते हैं कि इतने जूते चप्पल जोड़ियाँ हैं इतने शर्ट हैं, हैं इतने बर्तन हैं बोलो नहीं क्यों क्योंकि ये सब चलायमान चीजें हैं क्या खिड़कियों के इतने पर्दे लग रहे हैं क्योंकि ये ये आपकी संपत्ति नहीं है क्योंकि नहीं है ये आने जाने वाली चीजों को संपत्ति नहीं कहा जाता जो परमानेंट होती है जो फिक्स असेट होती है उसे संपत्ति में गिना जाता है अचल संपत्ति आपके पास में गोल्ड कितना है आपके पास में मकान प्रॉपर्टीज कितनी है वो आपकी संपत्ति है आपकी कितनी जमीनें हैं माने लोक लोक व्यवहार की बात कर रहा हूं आपकी बैलेंस शीट में भी जिसे आप संपत्ति कह करके पुकारते हो या संपत्ति समझते हैं उसमें ये नहीं समझते हैं कि इतने प्याले हैं इतने गिलास हैं इतनी कटोरिया हैं इतनी चम्मचे हैं <laughs> नहीं है क्या दम है ये सब चीजें तो ऐसे ही हैं कि इतने बल्ब लग रहे हैं सब मकान में अरे काय का बल्ब बोलो 
काम ही बल्ब का होगा तो बल्ब ही लेगा ना काम <laughs> तो वो लोग क्या कह रहे हैं यहाँ कि इसी तरह से अभी जो आपके ये जो आने जाने वाली चीजें दिखाई दे रही है ये तो तुम्हारी संपत्ति है ही नहीं उत्पन्न ध्वंसी जो पर्याय हैं ये भी तुम्हारी संपत्ति नहीं है अंदर में मौजूद जो अनंत शक्तियां हैं जो अनंत धर्म है जो अनंत गुण है जो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि स्वभाव है वो मेरी असली संपत्ति है उस संपत्ति को कोई मुझसे चुरा नहीं सकता उस संपत्ति को कोई मुझसे छीन नहीं सकता उस संपत्ति की चर्चा चल रही और हम अपनी निधि को भूलकर इस जड़ संपत्ति जो कि अपनी नहीं है उस पर आकर्षित होकर मुग्ध होकर उससे प्रभावित रहकर अपनी संपत्ति को न भोगते हुए दुखी हो रहे हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है मेरे पास तो कुछ नहीं है ये चला नहीं जाए और चौकीदार बना फिरता है उसका संपत्ति का कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ चैतन्य खजाना भूल गया बोलो किसको भूल गया किस पे आकर्षित हो रहा है बाहरी सुंदरता पर बाहरी सौंदर्य पर बाहरी संपत्ति धन दौलत कंकड़ पत्थर है ये सब मकान हो तो पत्थर है और जमीन जायदाद सब पत्थर है और हीरे माणिक मोती सब पत्थर है चमकदार थोड़े से और क्या है में प्रीशियस स्टोन तो है स्टोन तो है उसके साथ में जुड़ा हुआ कीमती पत्थर कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ चैतन्य खजाना भूल गया चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया तुझे पता ही नहीं अपनी संपत्ति को पहचानता ही नहीं है ये सर्वोत्तम संपत्ति की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हे जीव तेरे पास में ये संपत्ति है दुनिया की सर्वोत्तम संपत्ति तेरे पास में है अभी देखो उस आंतरिक संपत्ति आंतरिक गुणों की बात न करें तो भी जो वर्तमान में हमारे को ये मिल गया है ये उत्तम संपत्ति है जिसकी हमें प्राप्ति हो गई है ये जो भेद विज्ञान की चर्चाएं मिल गई है ये संपदा है हमारी और देखना विपत्ति के काल में ये हमारी संपत्ति काम आएगी संकट के काल में तकलीफ के समय में जब अत्यधिक आकुलता बेचैनी होती हो जब शारीरिक वेदना हो चाहे मानसिक तकलीफ हो ये संपत्ति आपके काम आएगी ये असली संपत्ति है जो आपके काम आने वाली है इस संपत्ति को यदि आपने संभाल करके नहीं रखा और दुनिया के बहकावे में आकर इसे छोड़ भागे तो फिर क्या होगा बोलो दुनिया में बहकाने वाले लोग बहुत हैं भड़काने वाले लोग बहुत हैं आप समझो संभालो देखो पढ़ते हैं अपन बोधि लाभात पर भूति है कावा जगत रहे किम पाप पर संकाश किम पर हृदय तीनों लोगों में पुरुषों को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की प्राप्ति से उत्कृष्ट और कौन सा ऐश्वर्य है इस तीन लोक तीन काल में इस रत्नत्र से बढ़कर और कौन सा ऐश्वर्य है और कौन सी विभूति है इस रत्नत्र रूपी संपत्ति के बिना अहमेंद्र अधिक भी दुख पाते हैं जिनके पास में रत्नत्र संपत्ति नहीं है बाहर में सब कुछ हो लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं हो सबको जाना लेकिन आत्मा को नहीं जाना सब कुछ तो है हमारे पास में कोई कमी नहीं है संपत्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है लौकिक संपत्ति में लेकिन आत्मज्ञान नहीं है अहमेंद्रों के पास में कम होगी संपत्ति सोलह स्वर्गों के देवों के पास में सोलहवें स्वर्ग तक चले जाओ नौवें ग्रह तक चले जाओ अपार संपत्ति है लेकिन शांति नहीं है अनंत बार ग्रह को उपजाए हो पे निज आत्म ज्ञान लेश नहीं है सुख इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती बोलो शांति मिल जाए तो बोलो गारंटी दिखती है क्या कहीं देख लो आप अम्बानी बंधुओं की कितनी शांति है अच्छा उनके तो सरदर्द नहीं होता होगा ना कभी शांति 
चौबीस घंटे सरदार थे गोलियां खाते रहते नहीं इतनी संपत्ति एक एक बार जो चप्पल जूते पहन ले वो दोबारा नहीं पहनते दस दस लाख की घड़िया पहनते हैं एक एक रोटी तो वही खाते होंगे कितने पांच पांच दस दस लाख की चाय सुबह उठते ही पहले चाय में पांच दस लाख कम नहीं कर सकते हाँ हाँ दस लाख की चाय सुबह उठते ही पहले पहली बार ही तो आप तो कई बातें पहली बार सुनोगे आप आओ तो रोजाना जो भी होता हो लेकिन क्या चीज है ये बताओ मेरे को ये क्या है स्थिति दो सौ पांच पांच हजार की तो होटलों में मिल जाती है चाय कॉफी दो पांच हजार की आती है वो तो लाखों की बात कर रहा हूँ अब ये कितना मजा है कितने आनंद है निजे आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो क्या आत्म ज्ञान के बिना लेश मात्र भी सुख नहीं है रंच मात्र भी सुख नहीं है अरे सुखाभास भी नहीं है भ्रम है धोखा है गलत फहमी हो गई है कि मैं सुखी हो गया इसमें आनंद आता होगा उनकी वही जानते हैं कि उनके घुटनों में दर्द थोड़ी ना होगा कभी जिंदगी में उनको भूख थोड़ी ना लगती होगी प्यास थोड़ी ना लगती होगी सर दर्द पेट दर्द सर्दी गर्मी के दुख थोड़ी ना भोगने पड़ते होंगे सब होते हैं सब होते हैं मनुष्यों चित जो तकलीफें हैं वो तो सबको एक समान है क्यों आंखों पे चश्मा थोड़ी ना लगेगा उनके दाढ़ भी दर्द करेगी अकल दाढ़ भी आएगी दांत भी हिलेंगे कान भी कमजोर होंगे बाल भी सफेद होंगे घुटने जवाब देने लगेंगे हाथ पांव धूजने लगेंगे चेहरे पे झर्रियां पड़ने लगेंगी कुछ भी कर लो आप ये सारी स्थितियां ये संसार का स्वरूप इसी तरह का है भाई ये रत्नत्र है सर्वोत्कृष्ट संपत्ति है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इसके संबंध में ये कह रहे हैं इनकी प्राप्ति से उत्कृष्ट कौन सा ऐश्वर्य है जगत में कोई ऐश्वर्य हो तो बतलाओ कोई ऐश्वर्य नहीं है क्या है ऐसा माने जो जो इससे बढ़ करके हो आप बतला दो कोई चीज आपको लगती हो तो कि साहब ये ये तो इससे महिमावान है ज्यादा रत्नत्र से महिमावान समंत भद्र स्वामी की पंक्तियां हैं इस तरह की उन, उनकी कॉपी करके लिखी है उन्होंने ये बात न सम्यक तो समम किंचित तरह का लिए त्रि जगत त्यपी न सम्यक तो समम याद है कि नहीं न सम्यक तो समम किंचित त्रय काल लिए त्रि जगत त्यपी श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत तनुव्रताम इन शरीरधारियों के लिए तीन लोग तीन काल में सम्यक दर्शन के समान भला करने वाला कोई मित्र नहीं है और मिथ्यात्व के समान इस जीव का कोई बुरा करने वाला नहीं है मिथ्यात्व के समान इस जीव का कोई शत्रु नहीं है कोई दुश्मन नहीं है आप सोचो कल्पना करो जरा ये कैसी बातें कहते हैं आचार्य सर्वोत्कृष्ट इससे बढ़कर कोई ऐश्वर्य नहीं विष वृक्ष के फल के समान प्राप्त विश्व वृक्ष के जहरीला पेड़ हो उसके फल के समान प्राप्त काल में छलने वाले धन संपत्ति आदि और इंद्रिय विषय अधिक से क्या फल है ये सब छलने वाले हैं ये सब धोखा देने वाले हैं ये सब इस जीव को भ्रमित करने वाले हैं इन बाहरी संपत्ति और बाहरी पदार्थों को देखकर यह जीव भ्रमित होता है इसे भ्रम हो जाता है कि ये तो कितने सुखी होंगे जब हम संपन्न लोगों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये तो सुखी अरे यार ये तो मजे देखो और आपस में बातचीत में भी कहते हैं अरे साहब ये तो मजे कर रहे हैं इनके तो कितने मजे हैं यहाँ देखो आज यहाँ कल वहाँ हैं कल पेरिस थे हैं कहाँ लंदन थे कहाँ कहाँ घूमने के लिए रोज आज यहाँ कल वहाँ साल में दो चार तो फॉरन ट्रिप लगाए जाते हैं कौन गोदा जी की बात कर रहा हूँ अजय जी गोदा की बात कर रहा हूँ कितने मजे हैं बताओ हमारी भी जानते हैं जिसकी जो ही जानता है बाहर जाता है तो थोड़े दिनों में ऐसा लगने लगता है कि अब तो घर की याद आ रही है अच्छी से अच्छी सुविधाओं के बीच में क्यों नहीं रहे हैं तो भी इसको ऐसे लगता है घर आने के बाद में जो ये अब चैन की नींद सुनी क्यों अब तक चैन नहीं था क्या 
ये बताओ अपना झोपड़ा महल है वो महल जैसा दिखता है अभी तो ये कह रहे हैं तुम्हें जो तुम्हारा झोपड़ा महल दिखाई दे रहा है वो भी भ्रम है तुम्हारा असली जो अंदर संपदा और असली महल है उसे नहीं पहचाना अपने घर को तो पहचाना ही नहीं चैतन्य संपदा और चैतन्य महल को देखिए कुछ प्रयोजन नहीं है क्या फल है पुरुष आत्मा का पर्यायवाची होता है पुरुष पुरुष ही शब्द आत्मा का पर्यायवाची है जगत में जितने पुरुष हैं ये तो सब पुरुष हैं ही जितनी महिलाएं हैं वो भी पुरुष हैं क्या चीज कुछ आया आया तो बोलना चाहिए ना हाँ हाँ और क्या आया ही बोलना चाहिए आई क्यों नहीं नहीं सर सब पुरुष बात है क्योंकि तुम अपने आप को स्त्री क्यों समझते हो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है भक्तियों और स्तुतियों के अंदर लोग बदलने लगे हैं पंक्तियाँ ना समझी में लोग और कई उपदेश दाता ऐसे और मिल जाते हैं कह रहे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो पुरुषों ने लिखी है इसलिए ऐसी लिखी है तुम इसको बदल दो पर धन भरता पर न लुभाऊ वनिता की जगह पर धन वनिता पर न लुभाऊ ये तो जुगल किशोर जी मुख्तार साहब ने लिखा अब पर धन भरता पर न लुभाऊ दूसरे पुरुष के ऊपर न लुभाऊ ऐसी ऐसी बात बोलो तुम तो नहीं भाई ऐसा नहीं है जो है वही आपको क्या अधिकार है किसी दूसरे के द्वारा रची गई रचना में फेरफार करने की आपको कोई अधिकार नहीं और यदि आपको बदलना ही है अपनी बनाओ ना चार लाइनें अपनी लिखो वो बोलो आपको जो बोलना है उसमें आया आई जो करना है सो करो तुम्हें तुम्हें जो करना हो अपना करो दूसरे की कृति में फेरफार मत करो दूसरी बात यह है कि पुरुष शब्द का प्रयोग यहां पुरुषार्थ के अर्थ में किया है पुरुष ते पुरुष आत्मा के अर्थ में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अमृत चंद्राचार्य और व्याख्या करते हुए टोडरमल जी वो पुरुष की व्याख्या करते हुए कहते हैं आत्मा आत्मा का पर्याय वाची है पुरुष तो यहां इन्होंने क्या कहा है कि तीनों लोगों में पुरुषों को माने आत्मा को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की प्राप्ति से उत्कृष्ट और कौन सा ऐश्वर्य है और कौन सा ऐश्वर्य है ऐसा विश्व वृक्ष के फल के समान जहरीले वृक्ष का फल कैसा होगा जहरीला ही होगा ये इंद्रिय के भोग ये मीठे जहर के समान है जैसा लिखा है मधुर विश्व सम मीठे जहर इंद्रिय के भोग मधुर विश सम लावण्यमयी कंचन काया यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है मैं अब तक जान नहीं पाया मैं समझ ही नहीं पाया ये जड़ का काम है मैं चेतन हूं क्या ये जड़ पदार्थ चेतन को सुखी दुखी नहीं कर सकते ये इंद्रियों के भोग ये मीठे जहर के समान है भोगने में लगते तो मीठे हैं लेकिन फल जो मिलता है वो जहरीला मिलता है ये जहर है ये मार देने वाले हैं और प्रति क्षण इन इंद्रिय भोगों में आकर्षित होकर के मर रहा है मर रहा है मौत मौत की अनुभूति कर रहा है हर क्षण मर रहा है कितनी सुंदर कह दी ये बात यहां ये धन संपत्ति ये चलने वाली धन संपत्ति चलने वाली धोखा देने वाली नकली है ये ये नकली सुख है ये दिखाई दे रहा है हमारे को सुख सुख ये आवास है भ्रम है धोखा हो गया है कितनी बड़ी गलत फहमी हो गई है हमारे चलने वाले चल 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 मतलब समझ गए ना धोखा चलने वाले धन संपत्ति और इंद्रिय विषय अधिक से क्या फल है हमें ऐसा फल नहीं चाहिए तो क्या फल चाहिए तेरी फल पूजा का फल प्रभु हो शांत शुभ शुभ ज्वालाए ये फल चाहिए मुझे बोलो क्या फल चाहिए बोल बेटा तुझे क्या फल चाहिए आम चाहिए कि एप्पल चाहिए अनार चाहिए तुझे कौन सा फल चाहिए ये बता ये फूल है वो रिजल्ट है अच्छा वो फल का मतलब रिजल्ट है क्या अब कौन सा फल चाहिए उत्तम फल चढ़ा करके मुझे फल चाहिए लेकिन फल कौन सा 
हो शांत शुभा शुभ ज्वालाएं ये असली फल है ये विकल्प टूट जाए ये राग टूट जाए ये जो पर पदार्थों में आसक्ति का परिणाम है ये बंद हो जाए ये असली फल है ये चाहता हूं मैं कि ये चमत्कार है देखो अपने स्वभाव की तरफ देखने का चमत्कार ऐसा होता है जैसे जगत में चमत्कार दिखाई देते हैं बाहरी वस्तुओं में चमत्कार दिखाई देते हैं जगत में फेर फार हो जाए तो इसे लगता है बहुत कोई चमत्कार हो गया चमत्कारी घटना हो गई एकदम डॉक्टर ने बता दिया था कि कैंसर हो गया और कैंसर हो गया तो घबरा गया है तो और चर्चा कर रहा था जय जी से तो उन्होंने कहा अरे भाई साहब जिंदगी में कुछ नहीं रखा है प्रवचन सुनने चलो आप तो जो होगा तो प्रवचन सुनने के लिए आ गए शाम को क्या करके बैठे आत्मा की चर्चा सुनी और दूसरे दूसरे डॉक्टर को दिखाना था सेकेंड ओपिनियन के लिए उन्होंने चेक किया तो कैंसर गायब हो गया और हाँ चमत्कार हो गया <laughs> ये कैसा चमत्कार हो गया जैसे प्रवचन सुनने का चमत्कार है जैसे रोग दूर हो जाना चमत्कार दिखाई दे रहा है इसको लेकिन भाई ये रोग दूर हो जाने में चमत्कार नहीं है ये तो पुद्गलों का परिणमन है असली चमत्कार तो रोग दूर करने का विकल्प टूट जाना यह असली चमत्कार है ये चमत्कार दिखता है आपको हमें विकल्प नहीं आता ज्ञानियों को मुनिराजों को वेद विज्ञानियों को उन्हें इस बात का विकल्प खड़ा नहीं होता कि ये तन का रोग दूर हो ऐसा विकल्प मात्र भी नहीं आता धन्य है वे महापुरुष धन्य है वादीराज जैसे मुनिराज सात सौ सात सौ वर्ष वर्षों तक कोड़ रहा उनके शरीर में ये श्रीपाल जैसे कोटि भट्ट श्रीपाल अनगिनती सेवक थे इनके साथ में जिनके सबके कुष्ठ रोग हो गया था श्रीपाल के साथ में भी लेकिन उस कुष्ठ रोग के काल में भी इस कुष्ठ रोग को दूर करने का विकल्प मात्र भी नहीं आता है वादीराज मुनिराज के ऐसी रिद्धि प्रकट थी उनके पास में कि वो अपना थूक लगाए ना तो वो कोड़ दूर हो जाए ऐसी रिद्धि थी उनके पास में देव लोग आ गए परीक्षा लेने के लिए क्या रोगों के इलाज के लिए हमारे पास में सब रोगों का इलाज है कोई है बीमार सारे बीमारियों का इलाज है हमारे पास में और ध्यान मगन बैठे हैं मनिराज जोर जोर से पास में आकर के हल्ला मचाने लगे शोर मचाने लगे क्या सुने उनकी और फिर बैठ गए वहीं सामने और जब विकल्प टूटा उनका उनका महाराज आपके रोग की औषधि हमारे पास में है कि तुम जानते हो हमें कौन सा रोग है कि दिख तो रहा है अरे नहीं ये तो तन का रोग है ये रोग हमारा नहीं है हमें इस रोग को दूर करने का कोई विकल्प नहीं जन्म जरा मरण का जो रोग है रागादी का जो विकल्प रूप जो रोग बचा है उस रोग को दूर करना है बहुत बड़ी बीमारी तो दूर हो चुकी है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाली आप प्रत्यय खेनावरण और प्रत्यय खेनावरण भी बहुत बीमारी चले गई अब तो ये हल्की सी बीमारी बची है संज्वलन जैसी क्या और ये रोग भी दूर हो जाए तुम यदि इसको दूर करने में समर्थ हो तो बात करो चरणों में झुके देव लोग अपने असली रूप में आ गए सामने किसको दूर करें ये इसको बाहरी संपत्ति और बाहरी चमत्कार इनकी आ रही है महिमा लेकिन भाई ये शरीर और ये इंद्रियां ये सब जड़ हैं इसके फल से ज्ञानियों को कुछ प्रयोजन नहीं होता हमें कुछ प्रयोजन नहीं क्या साध्य इससे खुद साध्य की प्राप्ति नहीं होगी असली असली साध्य तो क्या है अपना कि ये सर्व विकल्प टूट जाए निर्विकल्प आत्मा के अनुभूति असली जो आनंद है वो असली आनंद बाहर में मोबाइल में नहीं है टीवी में नहीं है खेलने कूदने में आनंद नहीं है ये सारे आनंद उस चैतन्य के आनंद के आगे पानी भरते हैं ऐसा आनंद है अभी शब्द कहते हैं ना तो सबको ऐसे लगता है पता नहीं क्या कह रहे हैं यार यार जब आत्मा के आनंद की बात करते हैं कभी चखा नहीं ना वो आनंद एक बार वो आनंद चख ले रहे तो फिर जगत के विषय आनंददायक नहीं दिखते फिर जगत के विषय इस जीव को आकर्षित करने में समर्थ नहीं होते देखो जरा क्या कह रहे हैं सरल अर्थ में क्या कहते हैं फिर विशेष अर्थ में क्या बात खोलते हैं ये तीन लोक और तीन काल में तीन लोक जानते हैं तीन लोक मास्टर साहब ऊर्ध लोक मध्य लोक अधो लोक तीन लोक कितना बड़ा है कहने में कह दिया हमने तीन लोक तीन काल बहुत बहुत स्कूल शब्द हैं तीन लोक तीन काल फटाफट कह दिया तीन लोक में कोई नहीं तीन लोक में कोई तीन लोक का मतलब जानते हो आज यदि हम तुम्हारे को इतना सा कह दें कि जयपुर में मनोज जी जैसा कोई नहीं है 
जैसे लगता है पूरे जयपुर में भाई साहब पूरे जयपुर में कोई नहीं है इन जैसा तब तो समझ में आता है तीन लोग तीन काल कहने पे भाव वजन ही नहीं होता हमारे क्या कह माने तीन लोग तीन काल तो समझ रहे हाँ कह दिया हो कहने के लिए क्या कम है तीन लोग में अरे जयपुर की बात नहीं कर रहे पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है आज इंडिया सा है कोई व्यक्ति बतलाओ जिसे हिंदुस्तान में नंबर वन पर रखा जा सके नरेंद्र जैसा क्या अपने को ऐसा लगता है इस जैसा कोई नहीं है सब आज की तारीख में तो सबसे बढ़कर है पूरे हिंदुस्तान में और हम कहेंगे ये जो तुम्हारी दुनिया दिखाई दे रही है इसमें अमेरिका लंदन जापान रूस फ्रांस अफ्रीका इन इन सब में टॉप देखता है कोई हो ही नहीं सकता इस उपलब्ध दुनिया को भी पूरी दुनिया को प्रभावित कर सके ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता तो बात इस दुनिया की नहीं है बात इस आर्य खंड की नहीं है बात आर्य खंड और पांच मलेच्छ खंडों की नहीं है अकेले भरत क्षेत्र की नहीं है बात बात क्या कह रहे हैं यहाँ अकेला भरत नहीं अकेला एरावत नहीं विदेश क्षेत्र भी और न केवल जम्बू द्वीप पूरा ढाई द्वीप और ढाई द्वीप ही नहीं असंख्यात द्वीप समुद्र और उनमें सब मिला लो और उनमें कर्म भूमिया भी भो भूमिया भी और चक्रवर्ती सम्राट भी विदेश क्षेत्र में वर्तमान में मौजूद सारे के सारे और न केवल मध्य लोक सारा अधोलोक सारे भवनवासी सारे व्यंतर सारे ज्योतिषिक है सब वैमानिक सोलह स्वर्गों के देव में इंद्र एम इंद्र सब शामिल कर लो आप इस पूरे तीनों लोकों में अब बताओ तीन काल हो रहे तो और अभी तीन काल और लगा <laughs> अकेले तीन लोग की बात नहीं तीन लोक तीन काल मा ही नहीं दर्शन सो सुखकारी और सकल धर्म को मूल यही है रत्नत्र सकल धर्म को अभी बज रही थी वहां नशिया में ये की बैठक थी ना उनके पाटनी जी के अभी वहां यही लाइनें चल रही थी सकल धर्म को मूल यही अब किसी को कहो वहां खड़े हुए हजारों लोगों में कि ये, ये क्या है सकल धर्म को मूल बोलो किसी को कह रहे हैं ये धर्म का मूल है गाने की लाइन है गाने के लिए सुनने सुनाने के लिए चल रही है और अनुवाद करते हुए भी बोलते हैं सारे धर्म का मूल यही रत्नत्र है यही सम्यक दर्शन है वो बहुत तेज स्वर में और सारी पब्लिक सुने रोड तक ऐसा ऐसा बजता है ऐसा चलता है सब सुन रहे हैं सारे धर्म का मूल धर्म का मूल अब मूल की तो खबर नहीं है और पेड़ खड़ा करना चाह रहे हैं धर्म का तो बिना जड़ के पेड़ कहाँ खड़ा होगा ये धर्म की जड़ की बात कर रहे हैं या असली धर्म की चर्चा कर रहे हैं सकल धर्म को मूल रत्नत्र है एक बात हमारी नहीं है सारी बातें आचार्यों की कही गई है सारी बातें विद्वानों की ज्ञानियों की कही गई है ग्रंथ भरे पड़े हैं ऐसे ऐसे वचनों से लेकिन कोई पढ़ना ही नहीं चाहता कोई सुनना ही नहीं चाहता है किसी को समझना ही नहीं है किसको क्या पढ़ी है क्या समझे कौन सुना है बेटा पढ़ा देखो क्या कितनी सुंदर बातें कही है तीन लोग तीन काल में जिन धर्म जिन धर्म अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति ये जिन धर्म है रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं चाहता जैन धर्म बिना चक्रवर्ती भी होना बोलो दर्शन स्तुति में बोलते हैं हे जिनेन्द्र देव जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना भी मेरे को नहीं चाहिए हो सकता नहीं है और जैन धर्म से सहित दरिद्री का होना वो भी मेरे को हो सकता है गरीब हो शाम को भोजन की व्यवस्था नहीं हो रोटियों की व्यवस्था नहीं हो फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो लेकिन जिन धर्म अंदर में हो तो हमारे कोई पोसाता है लेकिन चक्रवर्ती की संपदा हो और जिन धर्म से दूर हो ये हमारे को पोसाता नहीं कहाँ से निकलती है ज्ञानियों के अंदर से ये पंक्ति है बोलो कितना अंदर कितनी गहराई में बैठ करके ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष बात करते होंगे और उनकी दृष्टि में ये संपत्ति ये भाई ये वैभव ये विभूतियाँ ये कितनी तुच्छ दिखती होगी एक वे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हैं जो चक्रवर्ती की संपत्ति को भी तुच्छ समझ बैठे हैं और दूसरी तरफ हम हैं जो हमारे को थोड़ी सी ये मिल गई है खुरचन और जिसके प्रति हम ऐसे चैटे पड़े हैं कि छूट नहीं जाए चले नहीं जाए कम नहीं हो जाए वैभव कम नहीं हो जाए कोई ले नहीं जाए मांगने वाले नहीं आ जाए लुटेरे नहीं आ जाए लूटने वाले नहीं आ जाए और घबराता है डरता है ऐसी कोई घटना किसी की सुन लेता है ना तो इसको ऐसे लगता है वो ये क्या हो गया ये क्या हो गया ऐसा हो नहीं जाए अपने साथ में 
तभी वो परसों हो गया हमारे सेठी कॉलोनी में उनके साथ में उपाध्याय डॉक्टर कोकिला जी सेठी है ना आपने सुनी घटना बोलो आप तो वहीं से आते हो ये बगल से और दोपहर में दो बजे कोई आदमी घुस गया उनके साथ में अंदर और छीना झपटी करके धन दौलत लूटने के लिए आ गया अंदर बंदूक ले आया सामने दे दो जो है तुम्हारे पास में सब दोपहर दो ढाई बजे तो वहां से लाइब्रेरी से आई थी अच्छी विद्वान है विदुषी है तो लगाया उसने उन्होंने तो चाटे खींच के इतनी बोल दी लोग ढीला हो गया मुंह पे बांध रखा था कपड़ा खींच लिया कपड़ा उनका सारी और आधे पौन घंटे तक जिरे होती रही उनमें आपस में जैसे लगता है दिन दहाड़े ऐसे कोई घुस जाए बोलो घबराहट लगती है आपको सुनो आपके पास जो असली संपत्ति है उसे कोई लूट नहीं सकता निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ निर्भय हो जाओ डर का काम नहीं है यहाँ भय का काम नहीं है सारे भय निकल जाए आपके ऐसी संपत्ति की चर्चा चल रही है जो आपका है नहीं उन्होंने खुद ने कानों के फोन खाल करके दे दी उन्होंने चुड़ी उतार करके दे दी तू यार मारे मत मेरे को तू तू ये ले जा तेरे को जो ले जा एक एक औरत उसके उसके ले गए बोलो बनते हुए भी क्या करो करें रोज घटनाएं न्यूज पेपर भरे रहते हैं ऐसी ऐसी घटनाओं से देखो भाई तीन लोग तीन काल में जिन धर्म के बिना जैन धर्म के बिना अर्थात जिन धर्म माने रत्नत्रय की प्राप्ति सर्वोत्तम संपत्ति उत्तम संपत्ति सर्वोत्तम संपत्ति सर्वोत्तम इससे बढ़कर कोई संपत्ति नहीं अंत में अर्थात फल काल में जब फल मिलेगा उस काल में विश्व वृक्ष के फल के समान अतिशय दुखदायक धन ओ ये धन दुखदायक है ये जहरीले वृक्ष के फल के समान है ये धन पुत्राधिक <laughs> ये धन धन के साथ में क्या कह रहे हैं ये पुत्राधिक हम थोड़ी ना लिख रहे हैं कई के बच्चों के दुश्मन हो आप कैसी कैस, बातें कहते हो कि हम नहीं कह रहे हैं भाई सब स्वार्थ का जगत है ये सारा जगत स्वार्थी है सबको अपनी अपनी पढ़िए दूसरे से किसी को कोई मतलब नहीं सबको अपना आनंद चाहिए सबको अपना सुख चाहिए सब अपने अपने सुख को दोगे रोगे पिता पुत्र धारा इनसे भी कुछ भी लाभ नहीं मिलता इन सब चीजों से कुछ तो लाभ मिल जाता होगा चिंगारी दिखाने की किसी को कोई मतलब नहीं है आपका आज्ञाकारी पुत्र भी तब तक आज्ञा में चलता हुआ दिखाई देता है जब तक आपका पुण्य का उदय हो अच्छे से अच्छा आज्ञाकारी पुत्र हो आपका जिसके बारे में आप कहते हो कि नहीं इस जैसा तो बेटा नहीं है दुनिया में कोई हम बहुत भाग्यशाली हैं ऐसे बेटे को पाकर तो भैया जब तक तेरे पुण्य का उदय है तब तक तुझे वो आज्ञाकारी दिखाई दे रहा है एक वाक्य उस बेटे के अगेंस्ट जाकर के देख वो तो पलट करके जवाब दे देगा पता लग जाएगा तेरे को इतना आज्ञाकारी है एक बात कह करके नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा खत्म मैं तो करूंगा कर लो मुझे तो यही करना है <laughs> देखो बच्चों की हालत घर घर में दिखती है हमारे सुनते नहीं है क्या और आप आप उन्हें दो बात कहो तो आपको चार सुना दे और यदि नहीं सुना रहे हैं तो समझ लेना थोड़ा सा उदय अच्छा चल रहा है <laughs> और ये कब उदय बदल जाए घमंड करने की जरूरत नहीं है सब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है किसी को भी किसी से कोई मतलब नहीं है कुछ लाभ नहीं मिलता इनसे भी कुछ लाभ नहीं मिलता उनके बात कर रहा था ना मैं जिनकी कोकिला जी सिटी की उनके बेटे बहू जो हैं वो कौन से देश में रहते हैं बैंकॉक में रहते हैं क्या यहाँ अकेली रहती है वो सत्तर साल की उम्र होगी करीब पैंसठ साल की पैंसठ सत्तर के आसपास की उम्र है अकेली है ससुर जी रहते थे उनका स्वर्गवास अभी हो गया पति का स्वर्गवास हो ही गया था पहले बेटे बहू रहते हैं बाहर और लंबा चौड़ा मकान है यहाँ तो अभी मकान बनवा रही हैं खुद अकेली खड़ी रह करके क्यों कि बेटे ने कहा है कि मम्मी इतना बड़ा मकान है अब थोड़े कमरे वमरे आप बनवा लो थोड़ा अच्छा हो जाए क्या तब वो वहाँ से आदेश आ गया बेटे का अभी लगी है यहाँ बनवाने क्या करें बताओ सारी घरों से जिले करते रहो भैंस करते रहो बनवाते रहो किसके लिए बनवा रहे हैं उसके लिए बनवा रहे हैं जो परदेश जाकर के बस गया है 
वो उस उसका उसका आदेश है आप तो हमारे लिए काम करते रहो बस क्या 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 करते ये जो बच्चे हैं जिनको आप अपने बुढ़ापे का सहारा समझते हो ये आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं है आप उनके नौकर हो आप काम करते रहो उनके लिए आप सहयोग करते रहो उनका आप लड्डू बना बना करके खिलाते रहो बेटे को आज पापड़ बना दिए आज ये बना दिए बेटा ये बेटा ये बस करते रहो तुम तुम लगे रहो इसी में क्या यही स्वरूप सारे जगत का अब ये आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर ये शास्त्र समझा रहे हैं अब इसके समझ में थोड़ी ना आती है क्यों नहीं समझ में आती है क्योंकि पुण्य का उदय ये पुण्य का उदय समझने नहीं देता है क्या मोह की पट्टी बंधी हुई है आंखों के ऊपर ये इसका पुण्य का उदय ऐसा दिखता है नहीं नहीं पढ़ी जी आपने जितनी बातें कही है ना ये तो उनके बच्चों के लिए कही है हमारे तो नहीं है ऐसे हमारे तो एक ही बच्चा है हमारे तो आज्ञाकारी है हमारे तो बस हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं भाई बहुत संस्कारित हैं कि सुनो ये संस्कार तब तक ही है जब तक तुम्हारे पुण्य का उदय है सारे संस्कारों को ताक में धर देता है जब तेरे पाप कर्म का उदय आता है तो सबको अपने अपने उदय अनुसार व्यवस्था मिलती है कर्म के उदय के अनुसार व्यवस्था मिलती है ये बात यदि हृदय में बैठ जाए ये बात श्रद्धा के लेवल पर उतर जाए ये बात जब अंतर में उतरती है जब रत्नत्रय प्रकट होता है तो कहते हैं अब तुझे असली संपत्ति मिल गई अब परिस्थितियां बाहर में कैसी भी हो तो दुखी नहीं होगा ये संपत्ति मिल गई तुझे आपस में बोलो अब ये चीज मिल गई है जिसके कारण वो मिथ्यात्व चला गया जिसके कारण कषाई चली गई जिसके कारण आकुलता चली गई सारा आकुलता तो अज्ञानता के कारण है अब ज्ञान हो गया अब समझ हो गई कोई तकलीफ ही नहीं जितनी तकलीफ है सारी तकलीफ को दूर करने का उपाय है ही ये तत्व ज्ञान सारे संकटों को जीतने का उपाय है सारे संकट जहां खत्म हो जाए ये ऐसी चीज है ये ऐसी निधि मिल गई है ऐसी संपत्ति मिल गई है हमारे को ये जो चीजें मिल गई है भाई साहब इनको संभालो इनको संभाल करके रखो और ये कैसे संभलेंगी कि इनको बार बार चिंतन का विषय बनाओ इनको बार बार हमारे विचारों में चिंतन में सोच में उसमें जितनी ज्यादा आएगी उतनी ज्यादा ये कार्यकारी होगी लाभकारी होगी देखो विशेष याद पढ़ के पूरी करते हैं बात किम पाक फल का अर्थ विश्व वृक्ष का फल है ऊपर किम पाक फल शब्द दिया था ना सेकंड लाइन में संस्कृत में किंपाक फल सकंक्षी उसके समान वो विश्व वृक्ष का फल है यह फल देखने में अत्यंत सुंदर और खाने में अत्यंत मधुर और अनुपम होता है गजब है भाई खाना है क्या कैसे कैसे फल की बात करें अत्यंत सुंदर बहुत सुंदर फल है और क्या गजब है देखते ही ऐसा मन लग जाए कि खा लो इसको और न केवल देखने में सुंदर है खाने में भी अत्यंत मधुर है और ऐसा जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती हो परंतु जो उसे खाएगा उसका नियम से मरण ही होता है जो खाएगा वो मरेगा बोलो क्या करें खाया और मरा ऐसा फल तो मरण के लिए ही उपयोगी है जीवित रहने और उत्कर्ष के लिए नहीं जिनको जिंदा रहना हो उनके लिए ये फल किस काम का ये तो मरने के लिए ही मरने के लिए उपयोगी है जिसको मौत पसंद हो वो ऐसे फल को खाए इंद्रिय के भोगों को चाहने वाले और भोगने वाले जीव उनकी दशा का चित्रण कर रहे हैं भोगते समय तो मधुर मधुर दिख रहे हैं मजा आ रहा है मजा आ रहा है मजा आ रहा है और फिर उसके बाद देखो आगे पढ़ो धन पुत्रादिक भी किम पाक फल के समान ही प्राण नाशक है ये प्राण घातक है कौन कौन प्राण घातक है धन और पुत्रादिक पुत्र आदिक आदि में सब लगा लेना आदि में सारी बातें आ गई पुत्र आदिक के अंदर पुत्र तो है ही पुत्री भी हो गई पुत्र मधु भी हो गई पत्नी भी हो गई और पुत्र आदिक के अंदर भाई भी हो गए और पुत्र आदिक में तुम्हारे माता पिता भी हो गए क्या तुमने यदि गलत राह पर चलने का प्रयास किया तो ये जो माता पिता जो तुम्हें अपना अपना कहते थे राजा बेटा कहते थे ये अखबार में निकलवा देंगे कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है बोलो 
संपत्ति अखबार में निकलवा देंगे इससे कोई संबंध नहीं है इसको कोई उधार देगा और कर्ज देगा तो हम नहीं चुकाएंगे क्या ये नुकसान करता रहता है ये दुनिया को लूटता रहता है ये क्या करने लग गया ये है? हमारा इससे कोई संबंध नहीं है हमारा बुढ़ापा शांति से निकले इसलिए अच्छा यही है कि इससे इस बेटे से संबंध तोड़ दो अब बोलो कैसा स्वरूप है न माँ बाप न बेटा न पत्नी न पुत्र न पति सब सब के हालत इसी प्रकार की है हमारे यहाँ ये धन पुत्र आदि भी हमारे यहाँ एक टीचर थे उनकी पत्नी और पुत्रों ने उसको मार दिया और रात को पाँच बजे जाके ठिकाने लगा दिया उसको बोलो आप बस समसान वो तो पकड़ में आ गए सब तब तो पता है घटना खूब घटना है धन पुत्र आदि भी किम्पा कल के समान ही प्राणनाशक है उनकी प्राप्ति से कुछ भी लाभ नहीं है अतः मात्र और मात्र जिन धर्म ही संसार में सर्वोत्कृष्ट संपत्ति है और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि ये सर्वोत्कृष्ट संपत्ति मिलने का योग आपके हाथ की रेखाओं में दिखाई दे रहा है आपके चेहरे से आपके ललाट पर ये दिखाई दे रहा है कि ये संपत्ति का योग आपके पास में है लेकिन फिर भी पुरुषार्थहीनों के संपत्ति भी विपत्ति के समान हुआ करती है पुरुषार्थ करें और संपत्ति को सभी हासिल करें इसी भावना से बात को यहीं